，患者心脏衰弱，立即启动急救系统，建立静脉通道。是。肾上腺素，准备静脉注射。是。准备氧气面罩，准备完毕。球囊通气两次，准备急救。是。云小小家属，我是他姐姐，唯一的家属。签字吧，变为通知书。品味，李神医呢？他是权威，有他在，我妹妹肯定没事。李神医还有两个小时就飞了。林霄，李神医欠林霄一条命，林霄一定能让李神医救小小。您好。您拨打的电话已关机。小夏，一定要等我，林霄一定能拦住你身体。嗯、我找江凌霄。林小姐，您别让我为难。我是凌霄的未婚妻呀、啊。萧爷说了不见你。为什么？他说你们已经分手了，他是不会见你的。分手。我的蝴蝶胸针呢？还我！什么蝴蝶胸针？我怎么听不明白？你进我房间翻箱倒柜拿东西，我不拿出来又怎么了？像你这样的贱货，不配拥有这件东西。你说什么？就你这种土妞，也配得上凌霄？在江家十三年又，你有名分吗？别以为你在江家十几年就是少奶奶，你不过就是一条狗。你最后再说一次还我！不，贱货，怎么样了？林霄，只要说我进他的房间偷了他的首饰，我说没有，他还打我。肖哥哥，是那枚蝴蝶胸针。我管你什么蝴蝶胸针，就算是真偷了，也不是你打人的理由。记得那个蝴蝶胸针吗？云香，你别怪雪瑶姐姐，都是我的错。我只是参观一下雪瑶姐姐的卧室，她就像屋，她就觉得我拿了她的首饰。云雪瑶，看看人家柔情，再看看你自己。你走什么？江家给你的教养呢？道歉，我坚持不道歉呢。道歉还是分手，你自己选吧。道歉还是分手，你自己选吧。你跟萧炎说一声，我可以跟他道歉的，求他救救我妹妹。云小姐，萧炎说过了，他在忙，你的事与他无关。你去帮我偷乌长银香又怎么样？我妹妹真的快不行了。没办法，云小姐。你请回吧，林霄，林霄，喂，云云云小姐，小小她。哎、你不知道啊？他跟萧爷分手了，萧爷昨晚都跟殷小姐在一起呢，他还好意思回来，要不要脸呀？<笑>哎，这个人脸皮真厚，看他能赖多久。哎，殷小姐，萧爷不在家，你不方便进去。我不是来找他的。我就是拿些属于我自己的东西，云小姐，这里没有你买的东西呀、啊。
，万一丢了点贵重东西，我可担待不起呀、啊。你这什么意思？我还会偷东西不成？云小姐，别仗着你父母对江家的那点恩，逼着江家把你当亲女儿养了那么多年。你走了还要顺点东西，我可担待不起呀、啊。之前好歹也是江柳家的未婚妻吧，未婚妻，也就你那么想吧。不过是个暖床的贱种玩意儿，下贱就是下贱，跟你爸妈一样。<笑>我云雪瑶，还轮不到江家养的老狗来指指点点。云雪瑶。你在外面蛮横也就算了，张妈来家里七年了，你怎么敢这么跟她说话，还敢打她？我就打了，怎么着吧？你跟我装什么装？啊，张家真是把你娇惯坏了。不要，我不想。你妹妹不是很缺钱吗？告诉你，别浪费我时间，一会儿还有事儿。又是你妹妹的手术费，不需要了。过几天是爷爷的八十大寿，别给我出什么乱子。说好。出乱子。小小，你是姐姐唯一的亲人。还好抢救过来了，要不然……姐姐，让你担心了。嗯、小小，喂，你好。啊，云小姐你好，我们是星夜传媒，您想应聘我们的记者职位对吧？雪瑶，你出来工作，他知道吗？师哥，我们已经分手了。江家同意了。他们不知道，我想我也不会再回去了。他居然这么对你！你七年前为他付出那么多。师哥，没事的。谢谢你当年为我保守秘密。我跟江凌霄。再也没有关系了。好，好，从今天起，你就在我公司工作。嗯，进来的，师哥，那我先去了。进来的，欢迎，一事就不搞了。我们真的太忙了。哎，对了，有个事儿帮个忙呗。马姐，你吩咐。你去写个稿子吧。刚刚一线女星殷柔情和全国首富那个云江集团的江凌霄官宣恋情了，好好干啊！云雪瑶，云雪瑶。萧爷，萧爷，啊，查一下云雪瑶在不在家。呃，好。嘿，画什么呆呀、啊？赶紧好好写啊！不写完不许下班。啊，好。上午刚搬走，下午你就忙着官宣
少爷说了不见你，道歉还是分手，你自己选吧。在忙这个，是我不懂事，官宣是吧？我帮你们好好的写。你不在家，在哪儿？你不在家，在哪儿？我在复盘你和别人的恋爱时。云雪瑶，你知道你在说什么吗？恭喜萧炎脱离苦海，找到真爱了。进。呃，萧炎。云小姐突然就消失了，什么都没带走，还留下了这个。她的消费记录查了吗？查过了，没有记录。酒店开房记录呢？查过了，也没有任何记录。给我查路面监控记录，不行就报警。小野，你都两天没合眼了。哦，咱们的航线也准备好了，还飞不飞啊？找到他。哎啊，愣什么呢？你知道你干了什么好事吗？哎呦，你呀，真是我们星夜的福星啊！刚来写的第一篇稿子，这点击量呀就已经几千万了。嗯、那是江凌霄和殷如晴的事情带来的流量，我只是做个总结罢了。他们这事儿啊，短期内应该不会有反转，不过也要防止意外发生。不会有意外了。云雪瑶，是一辈子没接电话。师哥，怎么样？还习惯吗？嗯。你先去忙吧。我毕竟是学这个的。你住哪？我在外面租的房子。我送你啊！你就住在这儿？我刚离开江家，还没发工资呢，随便找个地方租吧。走，旁边就有一家五星级酒店，我带你去，我给你付钱。哎呀，不用了，师哥，我住在这里挺好的，而且小小需要我。小小。你姨妈的女儿，嗯，她是我唯一的亲人。七年前，你父母要不是为了救江凌霄，过去了，师哥。他们江家也抚养了我那么多年，那也是他们应该做的。七年前，你为了江凌霄，师哥，七年前的事情是我自愿的，而且他们江家也不知道。对不起，对不起。
你还睡呢，赶紧来公司吧，出大事了。啊啊！马姐，怎么了？你可算是来了。江凌霄发律师函了，否认恋情，并且要把发布文章的人告到彻底。这是你的，什么？为什么我是主被告啊？文章笔能断舍离，是你的原因。不告你告谁？这篇文章点击量极高，要是云江集团死磕到底，我们可保不住雪瑶啊！赔偿八千万。马姐，就是这儿。雪瑶，你确定殷柔晴会出现在这个酒吧吗？嗯，这个酒吧是江凌霄为殷柔晴开的，殷柔晴一有空就会来。你这都是从哪儿得来的小道消息啊？不管怎么样，我今天一定要拿到他们在一起的证据，不然我可赔不起八千万。马姐，你帮我盯着，我接个电话。嗯、喂，佳怡，瑶瑶还好吗、嗯？我挺好的。没事就好，没事就好。网上那个小报记者断舍离写的都是假的，凌霄你还不知道吗？他心里只有你，嗯、你是我们江家唯一的儿媳妇呀。行，叶如晴来了。你干什么呢？是你啊，进来吧。怎么，你也看到报道了？什么报道？我和江凌霄恋爱的报道呀！昨天我们一起去选了婚戒，然后官宣了。那我怎么看到江凌霄发的是否认的律师函？那是因为他不想影响我的事业。你以为像你呢？你们云家破败的孤儿养在江家的废物。所以，你跟江凌霄在一起是真的？当然了，星月传媒旗下有一个娱乐的板块，里面有一个记者叫段舍离，他写了我和凌霄相恋七年的证据，而且句句属实，点击量还不错，你可以去看一下。殷小姐，你敢赌上殷家的名誉来说这句话吗？废话，我殷晴柔是堂堂的殷家大小姐，说的每一句话都代表着我们殷家。所以啊，我劝你，还是离凌霄远一点。于雪瑶，你玩的很开心吗？萧炎，你跟殷柔晴在一起，是不是属实？这就是你在酒吧门口对我的问题啊！于雪瑶，难道你相信这些龌龊的把戏？萧炎，回答我一开始的问题，你跟殷柔晴是不是在一起？从业娱乐的那篇报道我也看。行，于雪瑶，你自己也是学记者。记者都是什么货色？你不知道吗？嗯，这篇文章的记者逻辑清晰，证据明确。我看来是满口谎言，无事生非。你要是不想听，江凌霄，你回答我一开始的问题：你跟殷柔情是不是在一起了？怎么，死缠烂打没有用？现在在这争风吃醋，和殷柔情比，你也配？
。对，我一个父母双亡、无依无靠的孤儿，自然是不配跟殷柔情争你的。所以，你确实跟殷柔情在一起，对吗？是你挑的记者，我有没有告诉你，不要多的要没关系，不要多的比较麻烦。走，我不会影响萧爷跟殷小姐谈恋爱的，只有殷小姐配跟萧爷公开恋情，对吗？你把这个手好，不要再给你。清平和蝴蝶都是昆虫，所以在你眼里都是一样的命，就为了不让殷柔情背上偷窃的罪名。谢谢萧炎，很好看，我很喜欢，我很喜欢。瑶瑶，瑶瑶。进来。星夜传媒发布了新的证据，是殷小姐的录音，她承认了你们的恋情。问问殷柔情那边，怎么回事？是。哎，告诉律师团那边，直接进行下一步。行业集团既然要玩，那我就奉陪到底。还有那个记者，告诉他倾家荡产。是，小爷。你还有什么事吗？啊！我刚才进来的时候，在客厅发现了这个。他人呢？人不见了，要找吗？他想要逼宫，想要犯贱，就随他去，别找他。是。凌霄哥哥，我是被人给算计的。录音里面不是你说的吗？那话虽然是我说的，但是我说的是反话呀。雪瑶她可能没有听明白，她就断章取义发给了记者。这关云雪瑶什么事？凌霄哥哥，你不知道吧？是雪瑶她来找的我，她来问我网上的事情。我本来是要给她道歉的，可是雪瑶一直很激动。他说我是小偷，偷了他的胸针，我一辈子，所以，所以就，是吗？都怪我凌霄哥哥，我也不知道雪瑶他会录音，还会把他发给了星夜传媒。凌霄哥哥，你不知道星夜传媒的太子爷，其实是你雪瑶师哥吗？那个于子顺，他和雪瑶之间。凌霄哥哥，都怪我不好。要不是我的微博在公司的手里面，我一定会第一时间澄清我们的。行了，你做的没有错，剩下的我来处理。看来殷小姐和萧爷的好事将近了。嘀咕什么呢？呃，没没没什么。给你半个小时。把那个女人给我找回来，还有那个星夜传媒的撰稿人，给我搞到他废为止。这个任红是新任流量，我们一点过要想办法采访到他。你下一步的工作？喂，小小，姐姐，这边有一位大姐姐，她说给我请医生看病，她说她叫殷柔情。嗯您好，您拨打的电话已关机。还有没有工作纪律了？殷如晴
，小小呢？云雪瑶，你还好意思问我？我好心好意告诉你我和凌霄的喜事，你转手就告诉了媒体。殷柔情，我没时间跟你废话。小小呢？谁知道呢？也许跟你妈妈一样，跳楼。云雪瑶，死去找你妈吧！就这么想我死是吗？雪瑶，我就跟你开个玩笑，你放过我吧。我再也不跟你讲你小哥哥了。林雪瑶，你太过分了吧！林霄，你别怪雪瑶了，都怪我，是我多管闲事，给小小找个医生。没告诉雪瑶，雪瑶才。殷小姐，我这里有我们从头到尾的录音，你敢把你的话再说一遍吗？还敢狡辩？我要是不拦你就杀了他，就算他骂了你父母，你就能杀人吗？啊！江凌霄，我父母当年怎么死的？你没有资格说我父母。你，江凌霄，欺负女人，你也就这点本事了。跟我走，这种人渣配不上你、嗯。没事吧？心疼了？是，我担心师哥，师哥也担心我。嗯。不要打了！不要打了！林、啊、青、啊啊，我蝴蝶熊针放哪里了？我不知道，我不知道，我不知道！救我！你却要杀了我！云雪瑶，你怎么敢住手？向凌霄，这么护着阴柔情，怎么敢告我造谣？啊！怎么，打他小雨心疼了？姐姐，江哥哥，你们在干嘛？小小小小，对不起，姐姐吓到你了。姐姐上次伤还没好，别又伤着了。萧爷的这份好心，还是留给殷小姐吧。林雪瑶，我劝你见好就收。萧爷的好，我承受不起。小小，你好好养病。姐姐最近有点忙，不能天天过来看你了。你放心，要是有人敢对你做什么，姐姐拼了命是不会放过你。萧爷，我就是想请医生。你小小看病，雪瑶打我也就算了，怎么还在小小面前威胁？放开我！跟我回去，不然你的妹妹。
，怎么弄的？自己摔的，自己摔的，到底是自己摔的还是哪个野男人弄的？说，是不是你们就想好自顺？萧炎，我有东西要给你。萧炎，这是这么多年你送我的生日礼物。萧炎，我云雪瑶的宝贝，萧炎自然是看不上。要是殷小姐。就说不定。你以为殷小姐会看这些？因为云雪瑶已经放不开眼，所以殷小姐才是萧炎两败。云雪瑶，没少你吃，没少你穿，怎么你就拧成这么小家子的性格？干妈，上楼把东西收拾了。依我说呀，贱人就该待在自己的土里，在肥土里还以为自己会开花呢。是是是，说的对。萧炎，东西拿出来。这这是他让我倒掉的。衣服里的东西是你自己拿出来，还是我让人搜？萧炎，这、这、这是他不要送给我的。萧炎，云小姐，云小姐，求求你，你出手大方，你跟少爷说一说啊，别让他误会我好吗？求求你啊，云小姐。你送给他的？送他？他配吗？你怎么这样？刚才说东西不要了，送给我呀？你怎么现在出尔反尔啊？萧炎，萧炎，云小姐她没安好心呐、啊，要为我做主啊！雪瑶，萧炎，你为我做主呀！云小姐蛇蝎心肠。萧炎，东西在这儿，扔掉还是送人，你自己做，我不奉陪。萧炎，还有什么事？魏红。上来，玉园有人手脚不干净。小野，别报警抓我，不要我！小野，别报警！小野，有什么事去跟警察说吧。小野还有什么事？你满意了吧？小野处置自己人，我满意什么？我一个外人，有什么资格说？你这两天是不是有病啊？一脸晦气。行了，甭忙了。萧炎，你不瞎，应该也不聋吧？这些年张妈在我面前说过那么多话，你就一个字也没听到过。你还要我怎么样？难道要为了一个项链逼死一个佣人吗？云雪瑶，不要得寸进尺。萧炎，我可不是你暖床的玩意儿。怎么，一个佣人嚼点舌根，你就受不了了？萧炎说的很有道理，可惜这么多年，我到现在才明白。行，我也报警了，以后不会再有人嚼舌根了。报警难道不是因为他偷东西吗？难道是因为他嚼舌根吗？哎，就这点小事，你能不能不要胡搅蛮缠？原来在萧炎眼中，只。
这些都是无足轻重的小事吧？难道有人说的有错吗？你不就是暖床？原来萧炎也是这么想。不好意思，萧炎，可能是我太小气了。这些话恕我不能当耳旁风。希望萧炎以后也像以前一样，不要再。好了，我待会一定要跟他好好说，让他给你道歉。大人肯定是不对的。哟，瞧你那个怂样大人已经很蠢了，你还被打，真是丢了我们江家的脸。哈哈，笑什么笑？滚出去！哎呀，过去坐去，瑶瑶，来。还好还好，瑶瑶好好的，我就放心了。阿姨，你刚还说打人不对，让他给我道歉呢。我说的是凌霄和余少，女孩子家能叫打架吗？顶多也就叫小摩擦。再说了，他打你，你也可以打他呀。柔情啊，你怎么老是一副弱不禁风的样子？现在可不流行病态美了。江阿姨。瑶瑶，我在国外听说了一些闲言碎语，就立马赶回国来看看。看到你还在，阿姨就放心了。江阿姨，我今天过来是收拾一些东西的。我跟凌霄已经分手了，他提的，我同意了。瑶瑶。江阿姨，虽然他没有了凌霄，他还有余少啊。他俩刚在医院里面大打出手呢，拉都拉不开。我这里还有你承认和江凌霄恋情的录音，你要不要听听啊？那那是因为我爷爷生病了，我心情不好，雪瑶又激我，我我我我就……你爷爷生病了？我怎么没听说呀？啊，我爷爷前段时间生病，一直不好，这次突发绝症，差点没挺过来。多亏了凌霄，他连夜请李神医出国，这才……瑶瑶，你怎么了？脸色怎么这么白呀？平温，李神医呢？他在哪？他一定能救我妹妹。他在出国的路上。妈，你能不能有事没事别这样？有事没事就博眼球。李神医，是三月的那个李神医吗？还有那个李神医，值得给殷家老爷子看病，他可欠我一条命。嗯、阿姨，时间不早了，早点休息，我有时间再来看你。哎，雪瑶，江凌霄，小小的主治医生也姓李，那又怎么样？行，江先生对尹小姐可是至情至深啊，愿意让欠你一条命的李神医出国去看他爷爷。那你还纠缠雪瑶干什么？他和云家不欠你什么了。你给我站住！那个李神医怎么回事？你给我说清楚。你没事吧？师哥，我没事。雪瑶，你……师哥，之前是我不好，我总是高估自己在别人心中的位置，等到最后被放弃了，我才知道，原来。我其实是个无足轻重的人。谁说的？你在我心里一直都很重要，雪瑶雪瑶
，对不起，我来晚了。石哥，快，不然来不及了。师哥，这次交给我吧，我不能每次让师哥挡在我前面。好，我一定会找到更多的证据，证明他们在一起的。我有好事给你张罗。啊，你又要干什么？过几天不是你爷爷生日吗？你跟雪瑶的事，我一直帮你们瞒着。趁着生日前，你们俩各自找个。啊，你能不能不闹了？闹什么闹？这些都是我帮你挑选的各类铭文千金，你好好的看一下，尽快定下来，我也好安排瑶瑶的事情。他的什么事？你的命可是雪瑶父母救的，这么些年我已经把她当亲生女。以前是我想不开，老想撮合你，现在我也想开了。你好好看看，啊、这个东林集团的次子，仪表堂堂。林家早就败了，他配不上那么好的人。那这个佳佳集团的幼子，帅气又孝顺。人家父母都没了，要孝顺有什么用啊？好，好，好，瑶瑶的事情是得谨慎些。来，再看看。啊，这样，我答应你，晚饭之前我把瑶瑶找回来，好不好？宵夜，宵夜，不好了，出事了！宵夜，不好了，律师团找到记者的身份了，问你要不要继续起诉？告啊，当然继续起诉了。我们要不要换个地方聊？就在这说。哦，律师团说，呃，断舍离小姐的身份是李小姐。什么？哪个李小姐？于雪瑶。就我在这傻乎乎的，叫人家不要相信网上的那些消息。原来人家早就抓到了渣男出轨的证据，难怪要断舍离了。哎呀，雪瑶也是教养好，换我早就跑到电视上哭诉，渣男始乱终弃，哪里还有写什么文章？走，微火，等我找于雪瑶去。嗯，小野，我们都等了七个小时了。要不您歇会儿？师哥，这么晚啊？上车，我送你。那我先走了。师哥，随便坐。哎，这里物业太差了。我只是晚上回来睡一觉。这扇门的荷叶应该坏了吧？哎，你这边有工具箱吗？有。师哥，这门有点重。没事，你把十字给我。十字拿给我一下。哦。师哥真厉害，多亏有师哥。你就这么怕我，骂你找了个破地方？师哥才不会骂人呢。师哥是我见过脾气最好的人。是啊，我只会对你脾气好。啊，你刚才说什么？啊，没有。我说，就因为我脾气好，所以你总给我发好人卡
那个工具箱帮我拿一下，那个十字。江凌霄，你放我出去！江凌霄，江凌霄，你怎么在这里、啊？谋划多久了？什么？什么时候死不复生？李雪瑶，你为了和你师哥在一起，不惜伪造我和殷柔情在一起，你玩的也是好手段。记着，伪造？萧爷真是太看得起我了。我伪造得了一时，我伪造得了七年吗？萧爷，好好看看，这个就是你们在一起的证据。你去参加他的生日宴会，你们在一起搂搂抱抱，在酒吧门口卿卿我我。七年前，你们在我妈跳楼的秋毫楼顶幽会，看在我妈当年为你在秋毫楼顶跳下来的份上。你放过我？怎么，你能多个女子心，我就不能多个阴柔情吗？啊！这些年你霸占我们江家媳妇名头，这么多年欺负阴柔情，还有什么不满足的？能跟你分手，我没有什么不满足的。江凌霄，你放了雪瑶，差点忘了还有你。江凌霄，你要干什么？你疯了吗？江凌霄，你放我出去！把门给我打开！你放开我！你放开我，江凌霄！你疯了！你这么说，江凌霄！萧爷，萧哥哥，求求你了，你放开我师哥吧！你放开我吧！雪瑶，你闭嘴！我不许你求他！李雪瑶，你居然为了个狗男人还求我！让我把他弄死！今天晚上还是你跟我一起把他弄死的，林雪瑶，居然为了这个狗东西求我！放心，今天晚上我会把他弄死，还是你跟我一起弄死的，谁都跑不掉。杨凌霄，你住手！今天晚上只有你一个人是凶手。林雪瑶，你以为我会让你跟这个狗东西一起死吗？你以为我不敢死吗？你也只能跟我在一起。少爷，放开，放开！坐坐坐，于小姐。你这是干嘛呀？萧爷昨晚彻夜未眠，您滴水一口饭都没吃过，您别再折磨他了。云小姐，您给萧爷认个错，萧爷什么时候陪您一起中国啊？师哥，你的手没事吧？没事。云小姐，你，江凌霄。我们已经分手了，你选择了你的阴柔情，我选择了我的自由。云小姐，您不能这么说呀，您这是要干？魏红，走。小野，小野，放心吧，没事啊。对不起，师哥，差点害了你。哪里的话，你不是也救了我吗？这个地方已经不安全了，江凌霄随时回来。他已经走了，不会再来了。江阿姨，雪瑶怎么可以做？每次都怂恿余少对凌霄大打出手，大家都是从小到大的朋友，他怎么能这样？阿姨，雪瑶是江家养大的，我不是挑拨离间，但她怎么可以这么对凌霄啊？还伪造我和凌霄的恋情
。好了，柔情，你也是我看着长大的，什么时候养成了一张这么八婆的嘴？我、哦，我只不过是关心凌霄，关心则乱。凌霄他有父有母，全家健在。你要是有那个闲工夫，还是去关心一下你那身体不好的爷爷。你真是出息了！上次挨了打，这次情敌被关在柜子里，你还把自己折腾的出了内伤。我怎么生了你这么个没用的儿子？夫人，这说话，装什么死啊？夫人，萧爷只是没吃饭，所以才会出血。哟，都茶不思饭不想了，我这没心没肺的妈呀，是怎么生出你这么一个痴情种的？魏红啊，去给你萧爷制作点锦旗，我要挂满整个医院。上面就写呀，为情所困，自作自受。魏红，出去。是。妈，去把他带回来。我可没你那么脸皮厚，去欺负恩人的女人。儿子，来看看，这是上次的升级版。我和云雪瑶还没有分。哎，你干什么？赶紧躺好！妈，你不去把他带回来，我自己去。儿子，妈的好大儿，你清醒点儿吧！你和瑶瑶已经分手了，什么时候你们家的佣人都告诉我，是你提的分手，怎么这么不开窍？妈，那怎么能当真？那种事情多了去了，他闹脾气也不是一回两回了。你越讲究他，他就越蹬鼻子上脸。你们已经分手了，雪瑶这么说，你身边的人也是这么说，就你坚持认为没用，是死缠烂打，还是自欺欺人呢？你好好想想，你这几天都在做什么？他是你的风格吗？我去叫魏红进来，顺便去叫医生。你好好想想。萧野，您没事吧？给我去慢出院。还有，星夜传媒断舍离的官司，让律师团跟进，继续告。是。云小姐，我是。云江集团指派，跟您就以断舍离的笔名，造谣萧爷和阴柔情恋情诉讼的贺章。我知道，云江集团的法律顾问张特助。我们云江集团有几个要求：一是星夜传媒就此次事件郑重道歉；二是就此次事件对我方造成的损失，需赔偿我方八千万。三是星夜传媒以后不得报道关于江凌霄先生任何感情消息，否则将追究此次三倍以上赔偿金额。张特助，你们这不是霸王要求吗？别急，如果这三个条件对方无法接受的话，我方还有一个方案。是什么？江凌霄先生说了，如果断舍离记者，也就是云小姐。愿意公开对江凌霄先生和阴柔情小姐道歉，并从星夜离职，在答应以后不再从事记者的相关工作，那么江凌霄先生愿意与星夜传媒和解。你是说，只要我们的星夜传媒和林小姐道歉，就不用赔偿八千万了？没错。离职可以。不从事这个行业也可以，但我不会道歉，我也不会承认自己捏造事实。如果你们一定要告我，那就麻烦你转告江凌霄，开庭的时候穿的好看一点。
。师哥，你不会怪我吧？傻瓜，我怎么会怪你呢？你没有捏造事实，让他们告。谢谢师哥。雪瑶，这次去国外出差，很快就会回来，到时候给你带个礼物吧。没关系的，师哥，我已经不是小孩子了。师哥，我有点事，过会儿跟你说。嗯。谁啊？云小姐，是我。你把门开开，我有很重要的事情跟你说。什么事？云小姐，萧夜因为你的事情工作都耽误了，他胃出血住院，现在就出院了，还在公司加班呢。所以。你过来是指责我耽误了他的时间？没有，我来是请你回去的，云小姐。他现在你走了之后，宵夜吃也吃不好，睡也睡不好。公司有那么多事情，常做这样，他会搞垮他的身体的。好了好了好了，你跟我说这些干什么？云小姐，你，宵夜，云小姐送来的夜宵。你们也辛苦了，给大家分了吃吧。那云小姐她，她还在？啊不，她已经走了。少说话，多做事。是。云小姐，小爷很忙，没空见你。张科主，我求求您了，我只是担心他的身体，让我见他一面吧。喂，有什么事吗？喂，有什么事吗？张先生，您那个叫魏红的助理，请他不要来说一些不着调的话。什么意思？他说江先生为我做了很多，说您堂堂云江少东家为我操碎了心。当然这些我都没信。我这种无父无母的姑娘，哪里值得您的关心？所以你的意思是，他在你那儿了？是，他给我造成了不少的困扰，还请您让他别再来了。就这样吧。喂，喂，张特助，求求您了。我也是好不容易抽时间来的，你好歹让我见他一面。云小姐，我说过，云小姐，你再不走，我就叫人了。你去找他了，少爷，我听说你跟他说我为他做了很多事，然后你还让他给赶出来。少爷，他上车。哦，以后不要去找他了。我们已经分手了，他跟我还有江家没有任何关系。听到没有？啊，知道了。啊，萧炎，萧炎，萧炎啊！云小姐，你快过来吧，小叶快不行了。阿姨，阿姨，瑶瑶，你怎么来了？我，江凌霄他怎么样了？哎呦，他没事儿，那就是疲劳驾驶伤的不重，就看着吓人。什么没事？都是你，都是你抛弃了萧野，萧野想不开才会出车祸的。闭嘴！凌霄是为了小情小爱、寻死觅活的愣头青吗？不要什么事都赖在瑶瑶身上。哎，医生，他怎么样了？你们是病人家属，没生命危险，可以先让一个人进去。我去。
哎，夫人，您去看吧。瑶瑶，你先等我进去看看，免得吓到你啊。哦江阿姨，很严重吗？怎么了？瑶瑶，你说他是不是撞傻了？他还是我聪明睿智的儿子吗？阿姨，他他怎么了？没事没事，瑶瑶，你先回去吧，他已经脱离危险了，你回头再来看看。阿姨，他真的没事吗？瑶<笑>瑶，真没事，就是魏红啊，一惊一战。当我看过了，一点事儿没有，睡睡就好。魏红，你让人送瑶瑶回去。老婆，这是真的吗？我们儿子他……这还能有假？我不都把视频发给你了吗？幸好我把瑶瑶给骗回去了。这怎么办呢？老爷的生日都没几天了，只能先瞒着了。这也是没有办法的事情。雪瑶，太子爷出差没带你啊？喂，马姐，你刚才说什么？怎么了？你怎么了？太子爷出差，你朝思暮想？没有，我在想别的事呢。哎呀，年轻人都懂的啊。哎，对了。那个过两天要去参加那个是什么前啊？分手后我成了前任的白月光剧组录制，到时候你陪我一起去。喂，江阿姨。雪瑶，你快过来看看他吧，阿姨就这么一个儿子。江阿姨，你别担心，我现在就过来。我是谁呀、啊，妈？这么快就醒了呀？没意思。<咳>我昏迷了多久啊？也就一晚吧。哎，别急，来，我给你拍下来了，好好欣赏一下吧。什么东西？看这么快，哎，你拖着看的，哎，你还给我，我不准你删，这是我熬夜辛苦给你拍的。还有谁知道这件事？也没谁，就医生啊、护士啊、家人、助理什么的。啊啊啊、儿子，你怎么了？你别吓我呀！医生，医生，瑶瑶，你快来看看他吧，阿姨可就这么一个儿子。妈，你不该打给他，我们已经分手了。瑶瑶，等会儿就过来了。你给人好一点脸色，别再摆谱了，听到没有？他来干什么？我跟他没有感情。你这德行没感情？你好自为之吧。我让魏红来陪你，我出去逛逛。少爷，外头有人想见你。不见，跟他们说我要休息。是。等一下。啊。昨晚谁进来过？呃，我和夫人。冰封里的事，不准透露给任何人。啊。知道吗？是。瑶瑶，我就发给你了啊。你看了就删，别告诉任何人你看过。
，瑶瑶，你过来，我不和你置气了。别再逗我了，好不好？我给你道歉。我死了以后，我所有的一切都是你的。别再和我说分手了，好不好？每次和我说分手，都是逼着我去死。云雪瑶，你怎么在这里啊？云雪瑶，你怎么在这里？来看我男朋友吗？云雪瑶，不是我说你，你就不能要点脸吗？魏助理，萧夜怎么说？萧夜说了，他要休息。我是不是来见江凌霄的，关你什么事？林小姐，萧夜说了，她要休息，再见。云小姐，我要是你，我就不会来自取其辱了。谁说我是来见江凌霄的？我是江阿姨叫来的，江夫人。小野，小野，他来看您来了，让他进来。好，萧哥哥，我来看你了。魏、啊、红，我刚才说我很累了，听不到吗？嗯，刚不是您让他进来的吗？人家就是想来照顾你吗？滚！干嘛凶人家？魏红，你是死了听不到是不是？林小姐，小姐现在很累，不想见任何人，您先出去吧。好了，小野，他们都走了。都？还有谁？就公司经理殷小姐，还有云小姐都走了。您可以好好休息了。马上给我办出院手续！我要出院。什么？分手以后我成了前任的白月光，女主角换成阴柔情了？是啊，这就是殷家和云江集团的力量。雪瑶啊，你跟阴柔情有矛盾，要不这次不要去了吧？阴柔情不过是仗着殷家和江凌霄，我如果连这个都怕，我还做什么记者？好好好。那明天一早跟我一起去剧组参加他们的开机仪式，早点休息啊。嗯。萧炎，咱们一直在云小姐小区家楼底下蹲着，你不是个事儿啊？怎么，你想和魏红一样去柬埔寨出差吗？没，没有。什么事？肖哥哥，我明天开机仪式，你能过来一下吗、嗯？没空。人家好不容易拿到这个角色，你就过来一次吗？你以前答应过人家。没答应过。肖哥哥，殷柔情，我告诉你，几年前你确实救过云江集团不假，但不要得寸进尺。我答应过给你的戏珠子，但没答应过给你站台。肖，魏红，魏红，我知道你为什么去柬埔寨了。你站错 CP 了，你。哼哼。哦，我们今天有几个会？啊？呃，哦，还有三个会。三个会？查清楚云雪瑶去哪没有？查清楚了，明天一早的飞机。给我订明天最早的航班。还有，今天晚上开这三个会。啊，这要追去火葬场。嗯，是。另外，云雪瑶离开家以后。去了哪？他的路线还有经历，都给我查清楚。是。对不起。
，星夜传媒已经被我们剧组取消了采访资格。你说什么？我们公司跟你们签的可是独家。我知道啊，改了，改成了成立传媒。可我们有合同啊，有合同怎么了？云记者，我阴柔情拍戏呢，从来都不喜欢不熟悉的媒体到场。你就不怕我告你们违约吗？如果云记者要是告剧组违约的话，那就去告吧。这点钱呢，我阴柔情还是赔得起，只不过是多接个代言罢了。云记者，你恐怕都没有见过这么多钱吧？阴柔情，马姐，算了，既然有大冤种不干活就出钱，那我们何乐而不为呢？云记者，你还是想想怎么平价赚八千万吧。是，我写的殷小姐和江先生恋情，江先生发文否认了，还告我诽谤，只有殷小姐单方面承认导致我赔钱。马姐，你也不用化悲愤为食量吧？你懂什么？阴柔情就像这面一样，看我不绞死他！刘、啊、心姐，你可太牛了！原来网上说的都是真的呀！什么事儿啊？可以进一账？咱们组的投资方全国首富叫凌霄他来了。你说凌霄哥哥来看我了？嗯、是呀。昨晚他还说他忙，结果还是想来看人家，真是的。哎呦，江总，你怎么亲自来了呀？哎呀，我们剧组真是蓬荜生辉啊！啊，您稍等，他马上就来啊。他谁呀、啊？林哥哥，你、啊啊、你怎么在这儿？哎、啊。哼<笑>，我怎么不能在这儿了？你都亲自过来看了我了，总不能在里面待着吧？哎，香云也太宠了吧？可不是嘛，资方亲自来探班未婚妻，还心疼她不想让她出来接呢。磕到了，磕到了。老远，你们就这点人啊？啊这呃，这点人，呃，嗯、就是你们记者呢？啊，记者，萧远，你们是找我吗？谁啊？你也配？你们是哪儿的？我是成立传媒的，是负责这部剧的媒体。导演，我看你们这个情况，就还是不要开机了。啊？这就是你打探的消息吗？萧远，林小姐确实是在这个剧组。林小姐，这什么情况？是啊，这是在嫌弃我们很简陋吗？还是我们哪得罪了萧爷，不开心呢？拜托拜托，林小姐，这可是好多人的心血呀、啊。嗯、呃，他可能是为了星夜传媒那个记者来的。啊，记者？啊、呃，也怪我，因为我之前跟他讲星夜传媒的那个记者，就嫌我们俩恋情的那个。呃，要来剧组驻场，他知道了后很生气，想要给他一点教训。所以说，肖少爷是来找那个记者的，但是记者没有在，所以把火发到我们身上。殷小姐，您可得哄哄肖少爷呀、啊，这还给你打招呼，<笑>我们才把那个星夜传媒换成成立传媒。林霄生起气来很吓人的，没人劝住他。要不这样吧，你们把星夜传媒那个记者叫过来，让他出出气，啊、呃，就可以了。行吧，行吧，行吧。喂，云记者吗？刚刚是我们不对，求求你们赶紧回来吧。发生什么事情了吗？啊，我们已经买好机票了，在去机场的路上呢。云记者。刚刚都是我的不对，由此产生的误工费和路费由我们来出。那我让殷柔情自己来找我。那如果不行就算了。师傅，开快点。啊，保证把你送到啊。坐稳了。
你不是去机场的路上了吗？你不是让城里的人赶我走，让我滚吗？说吧，什么条件？嗯，让城里的人滚，重新签订协议，违约金照常赔偿。最重要的是，殷小姐跟我道歉。没问题，云记者，对不起。哪里对不起了？剧组的事，我不应该安排常玉传媒的人来顶替你。还有呢？什么？提醒你一下，有翅膀，带针的。你，如果殷小姐有诚意的话，就向我下跪道歉，我也可以不追踪。于是瑶，嗯，看样子是谈不拢了。那我告辞了。等一下，跪！我跪！哎，哎呀，殷小姐，我开玩笑的。合同呢？拿过来让我签。江离霄，他怎么也在这儿？谁知道呢？好笑开始了。哎，肖总可是出了名的火焰王，得罪了殷柔情，哼，谁知道这个记者能怎么死？其实我们本来是不会来的，都是他们兴业的人，不敬业迟迟不来，迟迟不来，所以我们才……嗯，没事，好好干。既然这样，那我们走吧。站住，过来。那你先去，我去酒店等你。江爷还有什么吩咐啊？去给我倒杯水。我是过来采访的记者，倒水这种事情，你觉得现在还开得了机吗？云小姐，您就倒一杯吧。云霄他不喝外面的水，他只喝进口的维恩。那对不起了，我没听过。太凉了。嗯，什么意思啊？哇，首富为了未婚妻刁难记者，太帅了，有没有？萧萧爷的意思是，体温可以稍微高一点。疯了吧他！是呀，他用剧组一次性的杯子给严重洁癖的江凌霄倒水，我看他怎么死水里怎么没有柠檬啊？嗯，我上哪儿给你弄柠檬过来啊？啊、哦，云小姐，我知道哪儿有卖柠檬的，我带你去啊。怎么，一百斤柠檬，是不是有点多呀、啊？多什么呀？他不是要柠檬吗？对了，再给我拿个榨汁机。这可是您心上人用一百斤柠檬榨的，您的味、啊、味道怎么样？还不错，还不错，就多喝一点。这瓶，哎，在呢。差不多了吧？开机吧。呃，还有十分钟呢。对了，呵，啊、咱们那个柠檬水还有吗？有，有的。嗯。
，你让剧组的工作人员每人喝一杯，喝完酒开机。哦，行，太好了。哎，那边一人拿一杯柠檬水，抓紧的。哎，啊，我这儿有现成的，喝吧。啊，行，谢谢肖总。怎么，不好喝吗？呃，好喝的，好喝。呃，没有，肖总，好喝。呃、女校，这个水我不爱喝，我可以不喝吗？可以啊，不过这个剧里面没你也可以。嗯。<笑>哎<呦><笑>哎，好了，别聊了，过来拍开机照了。雪阳，嗯，哎，你是不知道，这个剧组的开机照啊，一个个脸上的表情都是狰狞的，都是被你的柠檬水给酸的，还不是因为江凌霄？真是不知道，他是怎么面无表情的喝下去的？这回他可是帮了你，那又怎么样？还不是要赔他八千万吗？不过你放心。我还是会占你和太子爷的 CP 的，江凌霄算什么呀？我去开门。江凌霄，雪瑶，我去楼下超市买点东西啊，嗯、你和江总好好聊聊啊。嗯。你，江总，您先说吧。过几天就是爷爷的生日了。你放心吧，我不会出乱子的。我不是这个意思。萧野，我想我已经表明过了，我们两个已经分手了。从始至终，我都没有同意过分手，而且我跟殷柔情之间，你也看到了，没有那种关系。可你让我选了呀。我是让你选择跟我道歉，而不是让你选择跟我分手。好，那萧爷来我房间是知道真相了是吗？什么意思？既然萧爷来我房间，那也知道我为什么选分手云小姐离开家的前一天晚上，小小就生病住了中城监护室。她给你打电话，一直都没打通，结果一着急出门就被车撞了。你跟我装什么装？啊！蒋家真是把你教惯坏了。不要，我不想。你妹妹不是很缺钱吗？我告诉你，别浪费我的时间，一会儿还有事儿。还有那件事，我也调查清楚了。他那天去酒吧找过你。但是在门口被保安拦住了，那个保安被殷柔情收买，非得跟他说什么“你以后再也不会管他死活了”。怪不得他不顾一切，说什么也要离开江家。对了，还有这个，这个蝴蝶发卡就是拍卖会那个。小姐刚来江家时，你送她的第一件礼物，我也是后来才知道，原来这个发卡。哦，是小姐她母亲的遗物。你说什么？我说，云家破产之后，东西就拿去拍卖了。这是小姐她母亲的遗物。那现在东西在哪儿？现在还在殷柔情手里。殷柔情？可是萧炎，殷柔情七年前救过云江。告诉剧组，封杀殷柔情，还有，把那个保安带来见我。我都知道了。是我的问题，我会让殷柔情把所有东西都还给你，所以可以回来了吗？江凌霄，我这么多年在江家受过的委屈、吃过的苦，我不会再去经历一遍了。瑶瑶，确实是我的问题，以后能不能？江凌霄，爷爷的生日宴，我会配合你回去演戏的。瑶瑶，出去。
。喂。喂，凌霄，我刚听领导说你把我封杀了，一定是他弄错了，对不对？没错，就是我让把你封杀的。为什么？尹柔清，你别以为你干什么我发现不了啊！我警告你，你现在就把瑶瑶的蝴蝶胸针给她送回去。你要是送过去，姑且我还能让你拍完这部戏。凌霄，是不是雪瑶又跟你说？我七年前可是为了你，阴柔情，我最后再警告你一遍，把东西给我还回去，从此我俩恩断义绝，不然我封杀你一辈子，听到没？哎呦，姜阿姨，瑶瑶，你可算是来了，爷爷都念叨你好久了。瑶瑶来了，快坐吧。爷爷，这是给您的礼物。好好好，哎，瑶瑶啊，什么时候跟这个臭小子生个娃娃，跟爷爷玩玩呀、啊？啊，<笑>老爷，给我做主啊！您给我做主啊！哎，等一等，这不是张妈妈？怎么回事？老爷，就是因为云小姐，我被萧炎送进了监狱，还敢嘴碎，拖出去！啊，是因为瑶瑶啊，那赶紧拖出去吧。一个个就知道瑶瑶，瑶瑶，待会儿就让他们看看瑶瑶的真面目。就是因为云小姐才把我赶回家的，老爷替我做主啊，老爷。够了，张赫，他们赶紧拖出去！现在怎么什么人都敢骂瑶瑶了？少了你这么没用的孙子！老爷，我总是针对云小姐，就是因为她在国外怀孕过、打过胎，她的野种就是于子顺的。你在胡说什么？放你的屁！云霄，你疯了？你就不能问清楚再说吗？萧炎，萧炎，我没胡说。你看，你看，你看，这些资料是我从云岩。从他那儿拿的，你这个婊子从哪儿伪造的吧？对对，肯定是伪造。老爷，我没有伪造啊！老爷，我没有撒谎。小爷，你是不是七年前收过这个资料？当时是收了两份，其中还有一份是在别墅的保险箱里，不是吗？于子顺，江凌霄，你能不能搞清楚事情，你再发还啊？啊？你就算不信我，你也信雪瑶吧，老爷。这个资料上全是英文字母，我看不清楚，您肯定能看懂的。上面写着什么轻功手术啊，还有什么卵巢破裂。于小姐她一辈子怀孕不了了，怎么回事？解释一下。没什么好解释的，不只是流产才需要轻功。腹部受到重伤，导致大量出血，腹部再流一血，也会轻功。师哥，别解释了。瑶瑶，这些都是真的吗？是真的，爷爷。我没有办法再怀孕了，对不起，爷爷，我骗了你。我跟江凌霄已经分手了，对不起了，爷爷，我不能跳到江家了。瑶瑶。那你到医院检查过了吗？你真的不能生育了？是的，爷爷。那七年前怎么回事？你于子顺在国外，解释一下。没有什么好解释的。我跟师哥没有你们想象的那么龌龊。我没有怀过孕，我也没生过小孩，但是伤确实是那个时候受的。瑶瑶，不管你能不能生育。你都是我们江家唯一的儿媳妇。是啊，瑶瑶，不管怎么样，我们江家是不会忘恩负义的。江爷爷，江阿姨，我嫁不嫁给江凌霄，跟江家是不是忘恩负义没有关系。这些年，江家对我真的很好，很好。我早就把江家当成自己的家了，但是。我跟江凌霄确实已经分手了。爷爷，对不起，打扰你了，我先走了。哎，瑶瑶，瑶
燕凌霄，一年前，你以为救你云江集团的资料是哪来的？那上面还留着雪瑶的血呢。那时候你在干嘛？你还还在这儿跟这位殷小姐，在雪瑶母亲死的楼顶上卿卿我我呢？殷柔情，你拿雪瑶资料骗了我整整七年，还跟我说要救江家，哼，封杀殷柔情！你不能这么做去哪儿啊？关你什么事儿？让开！八千万。什么？云小姐，不会是想跑吧？啊，现在还在诉讼阶段。喂，张赫，把云雪瑶住的这栋楼都给买下来，除了她那间房间，我要搬到她对面去。请进，师哥，你找我？呃，雪瑶，你没事吧？没事儿，师哥，昨天谢谢你啊。啊啊哦，嗯，那个，我想跟你坦白一件事儿。雪瑶，我知道你一直喜欢江凌霄，也一直放不下他，但我希望你可以给我一次机会，我会好好保护你的。师哥，雪瑶，我马上就要出国继承别的产业了，你能不能跟我一起？我会好好对你的。师哥，完了，我想留在国内。我懂了。师哥，谢谢你这么多年一直对我的照顾，你一定会找到一个适合自己的女孩子。什么？云雪瑶怀孕了？是的，云小姐，我们按年的三伯、啊、一直坚持着。她昨晚买了验孕棒，今天偷偷去了医院，已经确诊怀孕了。这个贱人，害得我害得那么惨，居然还能怀孕，还能怀上凌霄的孩子。那叶小姐，我们江凌霄知道吗？他应该不知道。而且，据我们所知，于子帅已经出国继承国外的资产了。真是天助我也！他想靠孩子上位，我偏不如他的意。姐儿，那个人红答应我们的采访了，就是那个新晋流量明星，都是沾了你的光，跟我有什么关系啊？你还不知道吧？你那个断舍离的文章发布以后，不是被江凌霄给告了吗？现在整个娱乐圈都知道你的大名了。那本来任红是很难约的，但是知道这个断舍离是出自我们的公司之后啊，就答应我们的邀约了。赶紧准备准备。嗯，好。那马姐大概什么时候啊？就在今晚，她住的那个酒店。酒店？哎，这种流量明星真的很难约的，就麻烦雪阳你加加班喽、啊。好，马姐。徐小姐，徐小姐还没回来。问一下张赫，林雪瑶怎么回事
，您是断舍离是吧？啊，是。您是人红的经纪人吧？哎，是我是我。真没想到断舍离是这么漂亮的记者。要是您考虑转行啊，可以加入我们经纪公司。嗯，谢谢啊，暂时不考虑。嗯，那个人红先生已经在房间里了吗？还没有，我们家人红很……断舍离小姐需要等会儿。啊，好，理解理解。哎，等等，断舍离小姐，您需要把您的电子产品交出来。啊，请您理解。手机、录音笔、摄像机都不能带。啊，那没有录音笔我怎么采访啊？辛苦您一下，希望您可以理解。我们家云红还没有接受过任何一家媒体的采访，你们星夜是第一家。啊，好吧，这是相机，包里面有我的手机跟录音笔，请你保管一下。好了，段舍离小姐，您可以先进房间等一等了，辛苦您了。嗯怎么回事啊？这个房间不太对劲啊！哇！对不起，您拨打的用户暂时无法接通。小野，你手机是不是被拉黑了？我换过号码了，因为被拉黑专门换个新号码。这次我可不能站错 CP 了。别废话。开你的车哦。哼，你就是那个记者段古林。嗯。长得还不错，啊！这一切是你设计的？哼，你发现了？哎呀，本来啊，我以为是个苦差事，一个记者哪里轮得到我出马？没想到，居然长得比我合作过的女明星还好看。你这样就不怕你的粉丝知道吗？粉丝。哈哈，他们怎么会知道啊？哎，再说了，也有不少粉丝跟我干过这事儿。是谁支持你的？按道理来说，像你，你这样的流量明星是不应该暗算我的。是，只怪你得罪了不该得罪的人。没事儿。别紧张啊，没事儿的，我会很温柔的。别过来，我怀孕了。哎呀，我知道，那个人跟我说了，就是干掉你的孩子。啊，别怕，一会儿完事儿之后，我给你拍几张照，你再喝点酒，保证你这孩子肯定掉。嘿嘿，哎呀，嗯，是阴柔情指使你的吧？不愧是断舍离记者，判断力不错啊。不过你知道又能怎么样？燕家和袁江集团，你得罪得起吗？袁江集团，哎，全国首富的袁江集团。我也得罪不起，要怪就怪你得罪了江凌霄。他们答应许你什么条件？摘掉你孩子，再给我投十部戏。我也没想到，你居然这么值钱啊！啊<笑><笑>你个贱人
给我站住！贱人，你给我站住！想到他中了那个蛊，还这么有力气，废物！那现在怎么办？带回你的房间。什么事儿？江凌霄来酒店了，已经在电梯里了。怎么了？他朋友来救他了。那那那怎么办？快，踹他的肚子，把他孩子给我踹掉，他就不能作用。求求你，放过我的宝宝吧！我发誓，以后一定会离你们远远的。踹呀、啊！快！好好，对不起，宝宝，妈妈保护不了你。<笑>怎你刚刚抬脚要干什么？小少爷，不，不是你跟殷柔情，你让我对付云雪瑶的吗？殷柔情又是你，你们殷家不想活了是吧？江凌霄，你敢！我殷柔情喜欢了你这么多年，你都不睁眼看我一下，居然会喜欢这个贱人，还让他怀孕！我就是要让你后悔。怀孕？凌霄，我怀了你的孩子。再好惨，现在还想害萧炎的孩子，我以后再也不会离开你。